den her øh, video vil jeg gerne vise noget om, hvordan man arbejder med at lave sin egen pensler. Det første, du skal gøre, det er at finde et billede, som du gerne vil have, skal fungere som pensel. Altså en, du kan male med gang på gang. Gå op i menuen Filer og klik på Åben og find det billede, som du gerne vil have frem. Jeg har valgt den her cykel. Det første, jeg skal gøre, det er at have den fritlagt. Der går jeg over på min tryllestavsværktøj og klikker ude på det hvide. Når det er markeret, trykker jeg på delete. Og kan jeg se, at den har ikke fjernet alt det hvide, så jeg klikker på det sorte, øh, sådan at den markerer alt, hvad der er sort på billedet, og går op i select og vælger en børs og trykker på delete. Så tager den alt det, som ikke er det sorte, og markerer. Øhm, så vil jeg lige finde ud af, hvor stort er det her billede, fordi der er nogle størrelsesforhold, der skal overholdes, når man skal lave pensler. Jeg går op i image, vælger resize, og vælger image size. Og der kan jeg se, at den her, det her billede er ikke ret stort. Øhm, det har en vide på eller en bredde på 363 pixel og en højde på 310 pixel. Billedet må være op til 2500 pixel på den største af enten bredde eller højde. Jeg sætter opløsningen her op til fra 72 til 300, fordi så bliver pixelen større, pixelstørrelsen herop ændret og bliver større. Så trykker jeg på OK, og det giver en betydelig større cykel, som jeg overhovedet ikke kan se. Så derfor går jeg op i View og vælger Fit on Screen. Nu har jeg så øh, min cykel, så jeg kan se den. Det næste jeg skal gøre, det er, at jeg skal have fundet et penselsæt, som jeg kan bruge til at tage udgangspunkt i, når jeg laver min pensel. Så jeg går herover og vælger min pensel og går op. Og så vælger jeg en pensel øh, set, der hedder Thick Heavy Brushes. Og det gør jeg, fordi jeg ved, at der kun er øh, fem pensler deri. Og det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal slette de eksisterende pensler. Ikke sådan, at de ryger væk for evigt, men sådan, at jeg lige kan bruge øh, det her, den her fil til at gemme mine egne pensler i. For at få dem slettet, så øh, vælger jeg penselsættet, og jeg bruger så de her to små pile ude i højre side, og går ned og øh, vælger Preset Manager. Så får jeg den her boks op, hvor jeg så markerer de pensler, der er i sættet, ved at holde kontrolknappen nede og klikke på penslerne enkeltvis. Og når de alle sammen er markeret, så går jeg over og klikker på Delete. Så nu har jeg et tomt penselsæt, som jeg kan gemme i, og jeg gemmer det efterfølgende i et andet navn. Og det betyder, at den overskriver ikke den, som allerede ligger der og har de her pensler. Så derfor så forsvinder de ikke. Så klikker jeg på Done, og nu skal jeg så have markeret min, øh, mit billede, sådan at det kan blive en pensel. Så jeg går herover og stiller mig på det lille miniatyrbillede over i lavpaletten, holder kontrolknappen nede og laver et klik med musen. Nu bliver cyklen markeret, og jeg kan gå op i menuen Edit og vælge menupunktet Define Brush from Selection. Og øh, så kommer den op og beder om et navn. Jeg kalder den Cykel. Og Okay. Så nu har jeg lavet en cykelpensel. Jeg vil gerne have lavet en til pensel, før jeg afslutter det her. Så jeg går op i menuen Filer og vælger Åben. Og så finder jeg øh, et billede, som jeg kan bruge. Jeg tror, jeg tager det her og det der. Og klikker. Igen skal jeg lige tjekke størrelsen på billedet. Går vi image, resize og image size. 
Og der kan jeg se, at den hedder 400-386 pixel. Så også den sætter jeg op med en opløsning på 300. Og trykker OK. Billedet er for stort, så jeg lige nu til, at jeg kan se det, så jeg går op i View og viser Fit on Screen. Nu skal jeg have det beskåret, fordi jeg vil ikke have den hvide kant ude siden med, men det her det vil jeg ikke fritlægge på samme måde, som cyklen var fritlagt. Så jeg vælger mit rektangulære markeringsværktøj og simpelthen trækker ud over den del af billedet, som jeg vil have med i min pensel. Og når det er markeret, så går jeg op i menuen Image og vælger menupunktet Crop. Billedet er markeret, så jeg går op i Edit og vælger Define Brush from Selection. Og her har den så givet den et navn på forhånd, og jeg vælger at sige OK. Nu har jeg lavet to pensler. Øh, og dem skal jeg så have gemt. Så der går jeg op i øh, og vælger mit penselværktøj. Og går op for at finde de her to pensler igen. Og vælger Save Brushes. Så spørger den, hvor den skal gemme den hen. Og der går jeg i, kom i computeren. Øh, og vælger at lave en ny mappe ude på mit D-drev. Der laver jeg en mappe, som hedder Mine Pensler. Og trykker åben. Og så kalder jeg penselsættet for Rikkes nye pensler og trykker gem. Nu har jeg lavet en mappe med øh, den her, det her penselsæt i. Men jeg kan ikke bruge det endnu, fordi jeg skal have flyttet penselsættet over i den mappe, hvor programmet henter sine pensler. Så lige nu, der lukker jeg programmet. Øh, og så skal jeg finde frem til øh, mappen. Så jeg går ind i denne computer, og der går jeg først på lokal DSD og finder den, der hedder mine pensler. Og så går jeg igen i startmenuen, denne computer og lokal disk C. Så går jeg ind i mappen programmer. Går videre ind i mappen Adobe. Går videre ind i mappen Photoshop Elements. Og her går jeg ind i mappen Preset. Og endelig går jeg ind i mappen Brushes. Her ligger alle de pensler, som er en del af mit Photoshop Elements. Og her skal jeg have lagt mine egne pensler over i. Så jeg tager øh, og stiller de her to vinduer sådan lige ovenover hinanden. Holder musikknappen nede, venstre musikknappen nede, og trækker min nye pensel over i den anden mappe og slipper. Nu har jeg simpelthen kopieret dem over i den mappe, hvor penslerne skal ligge. Så nu kan jeg starte programmet igen. Øh, alle programmer. Photoshop Elements. Og så laver jeg et nyt dokument. Ny. Vælger mit penselværktøj. Går herop. Og så skal jeg se, om jeg kan finde den, der hedder Rikkes nye pensler. Og den ligger der. Rikkes nye pensler. Med min cykel. Dut. 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 Cyklerne får den farve, som er valgt i farvepaletten herover, altså forgrundsfarven. Hvis jeg vil have en anden cykel, så, eller en anden farve, 
Så klikker jeg på farvevælgeren, vælger en orange gul cykel, og så kan jeg male med den. Jeg vil lige vise jer, at de pensler, som jeg slettede, stadigvæk er her. Så jeg klikker her på penselvælgeren, klikker på mine pensler, og hernede der ligger den, der hedder Thick Heavy Brushes, som var den, jeg slettede fra. Hvis jeg klikker på den, så kan I se, at de er der. Jeg slettede dem fra filen, men jeg gemte filen under et andet navn, så derfor så blev de ikke slettet sådan permanent. Så det var, øh, det var det, jeg havde at sige om pensler nu. Held og lykke med arbejdet med dem.